Na klar, wer kennt es nicht? Ich habe jetzt die Aufgabe, Sunshine Tiding äh, zu befreien. Das ist eine kleine Örtlichkeit und soll dort es quasi gemütlich machen, so dass sich da Menschen ansiedeln. So wie bei, Eben, äh, bei der Ebenezer Farm, wie in Sanctuary selbst, bei der Red Rocket Raststätte oder hier bei Ten Pines Bluff, Starlight Drive in und so weiter und so weiter. Das Blöde ist nur, wenn ich das Ding hier gesäubert habe, muss ich jedes Mal nach Sanctuary, da habe ich den ganzen Schrott eingelagert, Schrott holen und zwar so viel, dass ich nicht überladen bin, hier wieder hinreisen und dann stelle ich fest, dass ich wieder was vergessen habe und so weiter und so fort. Es ist total lästig, oder? Aber Moment, was ist denn das? Versorgungsrouten? Na, guck mal einer an, da war schon jemand fleißig. Wie das Ganze funktioniert, dass ich quasi den Schrott auf alle verteile, ja, das zeige ich euch jetzt. Erstmal erobere ich jetzt den Laden und dann sehen wir weiter. So, und siehe da, ihr steht abgeschlossen. Oh, okay, gerade eben stand da abgeschlossen. Jetzt rennt ihr noch irgendwo ein Supermutant rum. Hey, du da! So, aber jetzt ist es abgeschlossen. Haha, <lacht> alles klar. So, und jetzt haben wir folgendes Problem. Ich soll jetzt hier quasi... <lacht> ich soll das Ganze jetzt hier irgendwie wohnlich machen. Hat er gesagt. Gut, dann gucken wir mal, ob hier eine Werkbank ist. Okay, hier ist eine Werkbank. Und jetzt gucken wir mal und sehen. Ah, ich kann noch nicht mal ein Betonfundament legen. Mir fehlen zwei Holz, mir fehlen drei Beton. Das heißt, ich müsste jetzt, ich müsste jetzt rein theoretisch nach Sanctuary Schrott holen. Und zwar müsste ich genau wissen, was ich brauche. Und dann hierher bringen. In dem Fall jetzt nur Holz und Beton, aber ich will da noch mehr bauen. Das ist natürlich sehr umständlich und sehr lässig. Aber Moment! Wir haben doch noch... Natürlich in der Skill-Tabelle den lokalen Anführer. Und den haben wir auch ausgewählt. Als Anführer, an der sich jeder wendet, kannst du zwischen deinen Werkstätten Siedlungen und Verdor Siedlungen Versorgungsrouten einrichten. Heißt also, den Schrott, den ich hier einlagere, wenn ich quasi diese Werkstatt und diese Werkstatt miteinander verbinde, dann könnte der Schrott, der hier ist, auch hier benutzt werden. Und wie geht das? Naja, dann gehen wir doch mal nach Sanctuary und gucken uns an, wie das Ganze funktioniert. So, wir schnappen uns irgendeinen irgendein Siedler, der jetzt mit dir zugekommen ist, weil hier rennen ja angeblich... Und wie viele Leute rennen hier rum? Die Taschenlampe. Äh, kurz gucken. Oben steht, 16 Leute rennen hier rum. Also muss ja irgendeiner auch mal zur Verfügung stehen, der jetzt quasi mal einen anderen Job annimmt. Siedler, so hier, da unten steht es nämlich. R, bewegen. Q, Versorgungsroute. Ich sag jetzt Q, Versorgungsroute und sage Sunshine Tiling Kooperative. So, und man sieht gleich dass diese Figur jetzt gleich anders aussieht. Genau. Moment, Moment, Moment. So, ihr seht, sie hat dann so, so einen Brahmin quasi als, als Zeichen. Und das bedeutet, wenn ich jetzt wieder zurückreise nach Sunshine Tiding, das bedeutet, dass hier schlecht Wetter ist. Nee, Quatsch. Nee, das bedeutet ganz einfach, dass ich jetzt alles, was ich in Sanctuary eingebunkert habe und alle Werkstätten, die dort damit verbunden sind, dass ich die Sachen auch hier benutzen kann. Und das testen wir jetzt mal aus. Ich drücke wieder Alt. So, drücke wieder Strukturen. Drücke wieder Boden. Und siehe da, ich habe auf einmal 1724 Holz und 67 Beton. Na, wie, na, wie kommt denn das? Na ja, ganz einfach. All das, was ich in Sanctuary und allen anderen Werkstätten eingelagert habe, ist ja jetzt dadurch, jetzt drücke ich hier wieder auf C, damit ich alle Routen sehe, ist ja dadurch, dass ich jetzt hier eine Route erschaffen habe, miteinander verbunden. Ist aber auch damit verbunden, wo ich hier, diese ganzen Werkstätten sind natürlich auch miteinander verbunden. Das heißt, wenn hier unten irgendjemand zum Beispiel ganz viel Beton produziert, warum auch immer, oder ganz viel Mutterbeeren produziert oder was weiß ich, kann ich die natürlich hier auch benutzen, weil diese ganzen Werkstätten ja miteinander verbunden sind. Tipp am Rande, ähm, das ist so ein bisschen Quality of Life für euch, damit nicht hier ständig die Brahmins kreuz und quer laufen, äh, nutze ich meistens immer diesen Standort, weil hier eine große Fläche ist, nutze diesen Standort, lock die Leute dahin und schick von hier aus überall die, die ganzen Leute los. So habe ich quasi so eine, Art äh, so eine Art Sternverteilung. So, wenn an dieser Stelle hier 20 von den Versorgern herumrennen, ne, jedes Mal mit so einem Brahmin dabei, ist das auf diese große Fläche nicht weiter wild. Was? Auf der Enge von ähm, Sanctuary wäre das ein bisschen blöd. Hier ist genug Platz. Oh, ich glaube, ich werde attackiert. Ich werde mal mich um die ganze Sache kümmern. Bis denn, denn.